Da, vă aud. Bă, domnule Falcă, l-am auzit, l-ați auzit și dumneavoastră pe Florin Câțu puțin mai devreme. Florin Câțu era informat de jurnaliști în legătură cu deciziile importante care se iau în PSD pe tema modului în care se desfășoară aceste negocieri. Domnul Câțu nu știa că PSD a decis că este pentru o conducere rotativă a guvernului. Ce să mai înțelegem? Sunt obosiți cei doi lideri. Au ajuns într-un punct în care nu mai pot să facă față dumneavoastră, un om politic cu mare experiență, ce înțelegeți din reacțiile de azi? În primul rând, cei doi oameni politici s-au implicat prea mult în ceea ce înseamnă negocierile. Trebuia să delege aceste atribuțiuni pe negocierea uh, programului de guvernare, negocierea echipei guvernamentale și în final liderii uh, se apleacă pe rezultatul negocierii să găsească compromisurile pentru a reuși să obții un guvern. Eu m-am referit acum la proceduri. Este clar că, uh, fiind implicați uh, atât de multe zile, uh, au astfel de reacții. Eu sunt un om care ieri nu am votat pentru ideea de rotativă. România nu poate să treacă printr-o astfel de experiență și cred că negocierea de a obține un guvern în jurul Partidului Național Liberal ar fi fost o negociere bună pentru ambele părți. Deci credeți că partidul dumneavoastră care a votat chiar fără votul dumneavoastră pentru rotativă se îndreaptă către o direcție greșită? Eu nu văd soluții în ceea ce înseamnă zona aceasta rotativă, mai ales că ai spui și pe președintele României să propună în 2020, luna iunie, un premier din partea PSD, apoi președintele partidului, dacă dorește să fie și premier în iunie 2022, se retrage cu el, trebuie să candidăm și în 2024, după ce a făcut o o guvernare împreună cu, cu PSD. Eu vă spun doar punctul meu de vedere, l-am spus și ieri și eu cred că rotativa nu va avea un succes. Dar dacă cele două partide au votat, o să-și asume și implicarea acestui, acestei rotative. Domnule deci Falcă, mai am... Să constat că se, se bat cap în cap, fiecare dorește să înceapă guvernarea. Da, și nici măcar unii nu știu de ceilalți că au votat această rotativă, cum o numiți, pentru că declarația lui Florin Câțu a fost făcută în urmă cu foarte puțin timp, aproape o oră și nu știa că la PSD s-a luat această decizie. Pe surse au apărut, domnule Falcă, informații după întâlnirea PNL-ului de seară. Citez un articol din știri pe surse. Voi bloca orice alt premier de la PNL. Se blochează orice negociere. Dacă președintele nu mă va nominaliza pe mine sau pe Dan Vâlceanu, atunci voi merge până la am depune mandatul de președinte și cei de la știri pe surse pun între paranteze de președinte al PNL. O declarație care pe surse iar aparține lui Florin Câțu. Simțiți o... Um... Să nu numesc încăpățânare, o determinare ieșită din comun a lui Florin Câțu în dorința lui de a fi uh, premier, de a fi desemnat premier. Mai e posibil acest lucru? Acum, noi știm că avem o discuție legată de Curtea Constituțională din punct de vedere a desemnării. Și nu știu dacă președintele României s-ar expune pentru astfel de desemnare. În al doilea rând, mi-aduc aminte că una din uh, discuțiile partenerilor, uh, noilor parteneri de la PSD, a fost că nu l acceptă pe Florin Câțu. Mai ales că eu mi-aduc aminte că atunci când domnul Ciucă a fost prezent la întâlnirea cu PSD-ul pentru a obține un sprijin pentru guvern minoritar, cei de la PSD au spus Ok, te susținem ca și prim-ministru dacă intră și Partidul Social-Democrat în guvernare. Atunci ei erau dispuși să intre într-o guvernare condusă de domnul Ciucă pe trei ani și cred că de acolo trebuia să începem noi negocierea. Doamna Dogioiu deja cedea 